ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஏஜஸ் ஏஜஸ் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக கேட்பாங்க லைக் அதில் சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அகோ ஹென்ஸ் அண்ட் தென் வந்துட்டு இஸ் மோர் தேன் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் வர்ற மாதிரி அதை எப்படி அதை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் அந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் தான் இப்போ நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சம் சஞ்சய்ஸ் ஏஜ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வில் பி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் வாட் இஸ் தி ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் சஞ்சய் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக தான் கொடுப்பாங்க ஏஜஸ் பொறுத்தவரைக்கும் ஏஜஸ் அண்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் வரும்போது ஆப்டிடியூடில் அதாவது சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதில் கால்குலேஷன்லாம் பெருசாக இருக்காது பட் அதில் வந்துக்கு கீ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரிக்ஸ் தான் அதாவது அதில் இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சஞ்சய் வந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவனோட ஏஜ் எப்படி இருக்குன்னா அவனுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் ஏஜ் என்ன இருந்ததோ அதோட ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இப்போ அவனோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் தி சஞ்சய் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சஞ்சயோட ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்க வரப்போட ஏஜ் எப்படி இருக்கும் அவனோட ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஏஜை விட ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வர ஏஜை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் போடலாமா இப்போ வந்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகோ ஏஜ் ஸோ ஏஜ் வந்து இப்போ இருக்க எக்ஸு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகோங்கிறனால எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இவ்வளோ தான் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இவ்வளோ தாங்க ஃபார்முலா இதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸை டிரைவ் பண்ணி எடுக்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் டென்னு அவ்வளோதான் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் த சஞ்சை என்னென்னா டென் இயர்ஸ் ஸோ இவ்வளோ தான் கால்குலேஷன் அங்கே வந்து பெருசாக இருக்காது பட் அதை தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் மீன்ஸ் வரப்போகிற இயர் அகோ அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்குது சம்டைம்ஸ் இந்த ஆஃப்டருங்கிற இடத்துக்கு பதிலாக ஹென்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் நீங்கள் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் கிஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஓகேவா அந்த அகோன்னு வர்ற இடத்துல பேக் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்த மட்டும் தான் நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபாதர் இஸ் ஏஜ் த்ரீ டைம்ஸ் மோர் தேன் ஹிஸ் சன் ரோஹித் ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ் ஹீ வுட் பி டூ அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் ஆஃப் ரோஹித் ஏஜ் ஆஃப்டர் ஃபர்தர் எயிட் இயர்ஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் வுட் ஹீ பி ஆஃப் ரோஹித் ஏஜ் இந்த சமில பாருங்கள் ரோஹித் ஏஜ் வந்து எக்ஸு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா லெட் ரோஹித் ஏஜ் கொள்ளிட்டு எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் என்ன த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் சன் அப்படின்னா ஓகே த்ரீ எக்ஸ்ன்னு போட்டுறோம் பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் மோர் தேன் ஹிஸ் சன் இந்த மோர் தேனுங்கிற வேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது இப்போ மோர் தேன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் த்ரீ எக்ஸ் போடக்கூடாது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு போகணும் ஏன்னா இப்போ வந்து த்ரீ டைம்ஸ்னா பையனோட வயசு எக்ஸ்னா அப்பாவோட வயசு த்ரீ எக்ஸ் அப்படி எடுப்போம் பட் மோர் தென் மீன்ஸ் அந்த பையன் வயசை விட அப்பா வயசு மூணு மடங்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பு பண்ணிக்கிறேன் என்டர் சம் தப்பாயிடும் ஸோ கரெக்டாக இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் சன் கொடுத்துருக்காங்களா த்ரீ டைம்ஸ் மோர் தென் ஆஃப் ஹிஸ் சன் கொடுத்துருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிட்டு போடுங்க தென் இப்போ எயிட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னவாக இருக்குது அவன் ஃபாதர் ஏஜ் வந்து ரோஹித் ஏஜை கம்பேர் பண்ணும்போது டூ அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபாதர் ஏஜ் என்ன இப்போ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் அதான் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் ஆஃப் இன்ட்டு ரோஹித் ஏஜ் என்ன இப்போ எக்ஸு ஸோ எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஓகேவா அல்ல அந்த டூ அண்ட் ஹாஃப்ங்கிறது மிக்ஸ்டு ப்ரப்போ ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அதை நான் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாத்திரேன் ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கால்கு
ரெண்டு எயிட் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன்னு போட்டுக்கிறோம் ரோஹித்தோட ஏஜ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ரோஹித்தோட ஏஜில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரோஹித்தோட ஏஜ் வந்து பதினாறு வருஷம் கழித்து இருபத்தி நாலாக இருக்குது அப்போ ஃபாதரோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா ஸோ ஃபாதர் ஏஜ் ஃபார்ட்டி எயிட் சன் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ அதோடைய ரிலேஷனை கண்டுபிடிங்க ரிலேஷன் கண்டுபிடிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபாதர் இஸ் ஏஜ் டிவைட் பை சன்ஸ் ஏஜ் கொடுங்க ஃபார்ட்டி எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஸோ ஃபாதர் வந்து ரோஹித் ஏஜை கம்பேர் பண்ணும்போது டூ டைம்ஸ் அதிகமாக ட்வைஸ் ஓகே ஸோ டூ டூ டைம்ஸ் வந்து ஃபாதரோட ஏஜ் ரோஹித் ஏஜை விட அதிகமாக இருக்குது இவ்வளோதான் இந்த சமில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை த்ரீ டைம்ஸ் மோர் தான் கொடுத்துருக்காங்களா தென் ஆன்ஸ் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ரோஹித்தோடைய அப்பா ஏஜ் கேட்கல அப்பா ஏஜ் ரோஹித் ஏஜை கம்பேர் பண்ணுவோம் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை மட்டும் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தென் த சம் ஆஃப் தி ஏஜஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சில்ட்ரன் பார்ன் அட் தி இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் ஈச் இஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வாட் இஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் தி எங்கஸ் சைல் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு அஞ்சு குழந்தைங்க கரெக்டாக மூணு மூணு வருஷம் இடைவெளி விட்டு பிறந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மூ அந்த அஞ்சு குழந்தைங்களுடைய ஏஜையும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வருது ஸோ வாட் இஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் தி எங்கஸ்ட் சைல்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கஸ்ட் சைல்டோடைய ஏஜ் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே ரிவர்ஸில் எழுதியிருப்பேன் நீங்கள் எப்படின்னா எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிறந்த குழந்தை வந்து எக்ஸ்ன்னு அடிச்சுக்கலாம் மேம் சைல்டு வந்து லாஸ்ட்டாக பிறந்த எங்கஸ்ட் சைல்டு வந்து எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பிறந்த குழந்தையோட வயசு அதோட மூணு வயசு அதிகமாக இருக்குமா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தது ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிறந்திருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் அதுக்கு முன்னாடி பிறந்த குழந்தை எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன வருதுன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டின்னு ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ எக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இப்போ சை எங்கஸ்ட் சைல்டோடைய ஏஜ் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகேவா இதில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனா எங்கஸ்ட் இதில் வந்து ஈச் இன்டர்வல்ஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கனால நான் எங்கஸ்ட் சைல்டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்தனால அதுக்கு முன்னாடி பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு நான் த்ரீ இயர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போனேன் ஆட் பண்ணிட்டே போயிட்டு அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டியோட கம்ப ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி போட்டு அதை சால்வ் பண்ணால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட் எ ஃபாதர் செட் டு ஹிஸ் சன் ஐ வாஸ் ஆஸ் ஓல்ட் அஸ் யூ ஆர் அட் தி ப்ரெசன்ட் அட் த டைம் ஆஃப் யுவர் பிரத் If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was. என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் அப்பா வந்து பையன்கிட்ட சொல்கிறாங்க நீ பிறக்கும்போது உனக்கு இப்போ என்ன வயசோ அந்த வயசாக எனக்கு அப்போ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபாதரோட ஏஜ் தேர்ட்டி எயிட் இப் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சன் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த சன்னோட வயசு என்ன இப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு சன்னோட ஏஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபாதர் என்ன சொன்னார் இப்போ உனக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கோ அதுதான் எனக்கு நீ பிறக்கும்போது இருந்தது ஸோ அவனோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் எக்ஸு ஸோ அவர் அவன் பிறக்கும்போது அவருக்கு அந்த வயசு தான் இருந்திருக்கு ஸோ அவன் பிறக்க இப்போ முப்பத்தி எட்டு வயசுனா அவன் பிறந்ததில் அந்த ரிவர்ஸில் போங்க ஸோ எக்ஸுங்கிறத ரிவர்ஸில் கழிச்சு போங்க ஸோ தேர்ட்டி எயிட் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் புரியுதா தேர்ட்டி எயிட்டுங்கிறது இப்போ இருக்கு ஏஜ் அவன் பிறந்து இத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு அந்த இத்தனை வருஷத்தையும் நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா ஒரு ஏஜ் கிடைக்கும் அதுதான் அவனோட இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு கொடுங்க ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிருமா நைன்டீன் தென் இது வந்து பையனோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அவங்க கொஸ்டினில் கேட்டது என்ன பையனுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஏஜ் இருந்துச்சு ஸோ நைன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணுங்கள் ஃபோர்டீன் நான் அகெயின் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்பா சொல்கிறாரு இப்போ இப்போ உனக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கோ அதுதான் நீ பிறக்கும்போது எனக்கு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாரு 
என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து சமீருக்கும் ஆனந்துக்கும் ஏஜை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரேஷியோ இருக்குது ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோருங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது ஓகே ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட ரேஷியோவை பார்த்தா லெவன் இஸ் டு நைனுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது இப்போ ஆனந்தோட ப்ரெசென்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் கொடுத்தாலே அந்த ரேஷியோவுக்கு பதிலாக ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர்னு கொடுத்தா ஃபைவ் எக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ லெவன் இஸ் டு நைனா லெவன் லெவன் எக்ஸ் நைன் எக்ஸ் இப்படி மாற்றிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் சமீர் அண்ட் ஆனந்தை வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஹென்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஆஃப்டர் ஆஃப்டருங்கிறத ஹென்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க அகோ அப்படிங்கிறத பேக் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க பேக் அகோ இதெல்லாம் ஒரே மீனிங் ஹென்ஸ் ஆஃப்டர் இதெல்லாம் ஒரே மீனிங் ஓகே ஸோ ஃபைவ் த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் ஹென்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் என்ன ஆகும் இப்போ இருக்கிற ஃபைவ் எக்ஸ்லேருந்து இப்போ இருக்கிற ஏஜ் ரேஷியோ ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது அது வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆகுமா அது வந்து ஃபைவ் எக்ஸுங்கிற ஒரு ஏஜ் ஸோ அந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அது மாறும் ஆனந்தோட ஏஜ் எப்படி ஆகும் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகும் பட் அப்போ இருக்கிற ரேஷியோ என்ன லெவன் இஸ் டு நைன் ஸோ லெவன் பை நைன் அது ரெண்டையும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் பை நைன் இப்போ நீங்கள் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகே இது வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற காமன் ரேஷியோ எதாவது எக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம ஆனந்தோட ஏஜ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணும் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஆனந்தோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே தென் அசோக்ஸ் ஏஜ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வில் பி த்ரீ செவன்த் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் 10 years ago the ratio of their ages was 1 is to 5 what is for ashok's father's age at present okay adhe maari inga ratio kuduthirukanga illaya 10 years ago la irukka ratio kuduthirukanga or 10 varshathukku munadi ivungalude age vandu indha ratio la irundirukku okay appo enna ratio la irundirukku 1 is to 5 so x and 5x respectively okay இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அசோக்கோட ஏஜை பார்த்தா அது வந்து அவங்க ஃபாதர்ஸ் ஏஜை விட த்ரீ செவன்த் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அகோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் பார்க்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுக்கிற ரேஷியோ வந்து டென் இயர்ஸ் அகோவில் இருக்குது ஸோ அந்த டென் இயர்ஸ் அகோவில் இருக்கிற ரேஷியோவை ப்ரெசண்ட்டுக்கு கொண்டு வாங்க ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸாக இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னாக மாறுது ஓகே ஸோ அசோக்கோட ஏஜ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம ரேஷியோ அக் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ளது இருக்குது ஸோ அது ரேஷியோவை ப்ரெசென்ட்டுக்கு கொண்டு வரும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ அதனால தான் அது எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனாக இருக்குது தென் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஃபைவ் எக்ஸ் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ப்ரெசென்ட்டுக்கு கொண்டு வரணா டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் தென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருடைய ஏஜ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வில் பி த்ரீ செவன்த் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஸோ அசோக் ஏஜ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் இயர் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு எத்தனை டைம்ஸ் த்ரீ பை செவன்த் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் போட்டுட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் கிடைக்கும் ஓகேவா இது வந்து எக்ஸுங்கிறத அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்க அந்த ரேஷியோ வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அசோக்ஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் அட் ப்ரெசென்ட் அட் ப்ரெசென்ட்டில் ஃபாதர் ஏஜ் என்ன ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஓகே ஃபைவ் எக்ஸுங்கிற டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ரேஷியோ அதை இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட்டு கொண்டோன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் ப்ளஸ் டென் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஸோ அசோக்கோட ஏஜ் அசோக் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டாபிக்ஸ் வேணும்னா கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கு நீங்கள் மெ